वेलकम टू के डी फिजिक्स क्लासेज जहाँ हमने कल खत्म करा था करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर चल रहा था उसी के आगे से अब शुरू करते हैं चलिए अब अब पढ़ने वाले भाई डायरेक्शन ऑफ करंट क्या पढ़ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ करंट बिल्कुल सिंपल कैसे समझते हैं तो देखिए भाई सबसे पहले मैं ये बना देता हूं कंडक्टर मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा कि यहां से चार्ज जा रहे होंगे ये कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहां भी कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहां से भी चार्ज जा रहे होंगे तो मैं पूछना चाहूंगा क्या चार्ज की क्वांटिटी यहां और यहां में चेंज हो जाएगी अपने दिमाग में सोचिए कि जो मैं बोल रहा हूं यहां पे चार्ज पास कर रहे हैं किसी एरिया में से यहां पर चार्ज पास कर रहे हैं किसी एरिया में तो क्या चार्ज का जो जा रहे हैं यहां से और यहां में कोई अंतर आ रहा है कमेंट करिए तो मैं आपको बता रहा हूं आपने कमेंट कर दिया होगा देखिए हो क्या रहे हैं इस जो चार्ज पार्टिकल है ना चार्ज पार्टिकल यहां और यहां आपने एक मोशन पढ़ा था बर्नोली थ्योरम पढ़ी थी बर्नोली थ्योरम पढ़ी थी आपने पढ़ी थी या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी कंटिन्यूटी पढ़ी थी नहीं पढ़ी बर्नोली थ्योरम पढ़ी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी आपने देखा था कि जितना पानी का फ्लो यहां होता है उतना ही यहां होगा यानी कि जो पानी का जो स्पीड होती है जहां एरिया कम होता है वहां पे बढ़ जाता है ए वन वी वन इजिकल टू मे टू वी टू याद करिए तो वही काम यह है कि करंट की जो ये कंडक्टर है इसकी सेप कैसी भी हो जाए यहां तक कि आगे जाके चलो मोड़ दिया मैंने इस वायर को क्या कर दिया मैंने मोड़ दिया भाई इस वायर को यहां से ये लो भी भेज दिया मोड़ के भेज दिया अब क्या हो रहा है अब भी भी कोई दिक्कत नहीं है सेम ही करंट जाएगा मतलब करंट होता है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे सेप पे डिपेंड नहीं करता है समझ रहे ना कम या ज्यादा पे डिपेंड नहीं करता है सकते हैं नो चेंज हम क्या करेंगे नो चेंज इन करंट ऑन बेंडिंग टर्निंग दी वायर होगे बैंड करके टर्न करके हम करंट की क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकते ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या बर्नोल थ्योरम से हम प्रूफ भी कर चुके हैं पहले भी पानी का भी पढ़ाया था पानी का ही एग्जांपल लेके मैं आपको करंट का टॉपिक पढ़ा रहा हूं अब हम बात करते हैं थ्रू दी वायर या वायर की जगह हम क्या लिख सकते भाई कंडक्टर भी लिख सकते हैं तो आंसर कर अब अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है करंट कैसी क्वान्टिटी है तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि करंट स्केलर क्वांटिटी है या वैक्टर क्वांटिटी है क्या पूछ रहा हूं करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी आपने देखा कि स्केलर की डेफिनेशन होती है जिसमें क्या होती है डायरेक्शन ठीक है और ये तो होगी किसकी स्केलर की और वेक्टर की क्वांटिटी क्या बताई थी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो प्लस में डायरेक्शन भी हो तो आप देख पा रहे होंगे कि यह देखो डायरेक्शन है कमेंट कर दीजिए भाई क्या आंसर आएगा क्या बताया डायरेक्शन है बिल्कुल है जी जारी देखो यहां से मूव कर रही आपने बताई है ये वाली ये करंट डायरेक्शन हो गई बिल्कुल है और मैग्नीट्यूड भी है यहां कितने करंट जा रहा है यहां से मान लेते हैं वन एम्पियर का करंट जा रहा है तो देखो करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी आ गया डायरेक्शन भी तो हम क्या कहेंगे वैक्टर क्वांटिटी कहोगे बिल्कुल कहोगे मुझे पता है गलत जवाब इट इज द स्केलर क्वांटिटी क्या ये स्केलर क्वांटिटी वैक्टर गलती से भी मत कर देना क्लियर हो गई आप कहोगे जी ऐसे कैसे हो गया इसमें तो डायरेक्शन है और डायरेक्शन है तो हमें वेक्टर देना चाहिए बिल्कुल सही बात है अब देखिए मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा क्या होता है सपोज करते हैं यहां से करंट आ रहा है कितने एम्पियर का फाइव एम्पियर का कितने एम्पियर का करंट आ रहा है फाइव एम्पियर का यहां से करंट इधर की डायरेक्शन में जा रहा है एक वायर है दो कंडक्टर है तो यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है मान लो ये जा रहा है फाइव एम्पियर का कितना हो गया फाइव एम्पियर का ऊपर से कितना करंट आ रहा है फाइव और नीचे से कितना जा रहा है फाइव और यहां एक कंडक्टर और जोड़ रखा है जंक्शन के ऊपर तो आप यहां जब आप एम्पियर मीटर लगाओगे करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस आता नाम है एम्पियर मीटर जब आप लगाओगे तो आपको कितना करंट दिखना चाहिए बताओ भाई साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपने वैक्टर पढ़ा है ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस और पांच में से पांच गया तो कितना हो जाएगा जीरो एम्पियर तो आपके अकॉर्डिंग कितना करंट आना चाहिए वैक्टर है तो जीरो एम्पियर जबकि हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कितने डिग्री का करंट आ जाएगा सॉरी कितने एम्पियर का करंट आ जाएगा तो आंसर है टेन एम्पियर का करंट यहां ऑब्जर्व कर रहे हो तो बताओ कौन सा लो फो लो कर रहा है सिंपल एडिशन है 
भाई सिंपल ऐड कर रहा है देखो प्लस पांच और पांच दस इस तरह के एडिशन को हम बोलते हैं स्केलर एडिशन क्या बोलते हैं स्केलर एडिशन तो क्वेश्चन पूछ ले जाए कि करंट कैसी क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी क्यों फॉलो नहीं करता अब इसका स्केलर क्वांटिटी देखो वैक्टर इसमें डायरेक्शन होने के बाद क्वेश्चन ये बढ़ सकता है इसमें डायरेक्शन होने के बावजूद डायरेक्शन होने के बावजूद इसको स्केलर क्यों कहा गया बिकॉज इट डू नॉट फॉलो लिख देना बिकॉज इट डू नॉट फॉलो इट डू नॉट फॉलो लो ऑफ वेक्टर एडिशन क्या नहीं फॉलो करता है लो ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है लो वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है क्या फॉलो करता है इट ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे बता देता हूं आपके लिए इट फॉलो ला ऑफ स्केलर एडिशन स्केलर एडिशन भाई कौन सा ला फॉलो करता है स्केलर एडिशन का लाफ के फॉलो करता है तो ये वेक्टर ला को फॉलो नहीं करता इसलिए हमने इसको नाम दिया स्केलर हायर क्लासेस में जाओगे तो इसको करंट की जो क्वांटिटी वो टेन से मिल जाएगी जब आईआईटी आईआईटी नीट इनकी तैयारी करोगे तो वहां आपको बताया जाएगा कि करंट कैसी क्वांटिटी है टेंसर लेकिन ट्वेल्थ लेवल तक इसको क्या कहा जाएगा स्केलर क्वांटिटी कहा जाएगा क्लियर हो गया फॉर्मुला एक चीज और बताया तो आई इजिकल टू क्या बताया था क्यू बाई टी तो करेक्ट कैसी क्वांटिटी हो गई भाई आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए स्केलर चार्ज कैसी क्वांटिटी है स्केलर टाइम कैसी कैसी क्वांटिटी है स्केलर तो हर चीज इसमें क्या है स्केलर क्वांटिटी है अब अब चलते हैं एक नई टॉपिक और है लास्ट टॉपिक रहेगा आज के लिए करंट डेंसिटी अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है करंट डेंसिटी करंट के बारे में पढ़ चुके हो आई इजिकल टू क्यू बाई टी करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं भाई करंट डेंसिटी क्या होता है तो इसमें क्या होता है चार्ज सॉरी करंट डेंसिटी क्या होता है देखिए तो करंट पासिंग थ्रू एरिया करंट पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी इसका आप डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा यहां से क्या जा रहा है करंट जा रहा है इस एरिया में से फ्लो कर रहा है तो जितने एरिया में से करंट फ्लो कर रहा है उसका क्या बन गई वो उसकी करंट डेंसिटी बन गई करंट पासिंग थ्रू एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी इसका सिंबल क्या होगा जे भाई क्या होगा सिंबल जे अब एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं आप देखिए यहां हमने एक एरिया मानना इसको ए मान लिया मैंने क्या करा इस एरिया को थोड़ा चेंजमेंट कर दिया इसमें ऐसे ले आया मैं इस एरिया कैसे ले आया यहां से करंट आई जा रहा है इस एरिया को कैसे ले आया ऐसे ले आया एरिया को थोड़ा चेंज कर दिया देखो इसमें और इसमें फर्क आया पहले एरिया ऐसे था अब हो गया ऐसे तो एरिया बढ़ गया बढ़ा नहीं बढ़ा तो इसका मतलब जब किसी एरिया में से करंट फ्लो कर रहा है तो यहां मान लो एक दो तीन चार और एक लाइन और बना तो पांच लाइन तो यानी कि किसी एरिया में मान लो ये पांच सेंटीमीटर का था कितना पांच सेंटीमीटर का था और कितने चार जा रहे हैं पांच चार जा रहे हैं मान लेते हैं अब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो मान लो इसमें दस सेंटीमीटर हो गया ये कितना हो गया इसका एरिया दस सेंटीमीटर वाला दस सेंटीमीटर स्क्वेयर हो गया इसमें कितने चार जाएंगे बताओ तो ज्यादा जाएंगे नहीं जाएंगे इसके अकॉर्डिंग तो कितना जाएगा पांच दो दस दो यहां पर एक सेंटीमीटर पर कितना आ रहा था एक कुलम चार्ज यहां कितना आएगा तो अगर पांच ही कुलम जाएंगे तो पांच दुणी दस यानी कि एक सेंटीमीटर दो कुलम चार जाएंगे हो गया ना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट और हमने कहा था कि एरिया चेंज होने से एरिया चेंज होने से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहां ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हमारे पास कर दी भाई कॉम्प्लिकेशन हमारे पास क्रिएट कर दी तो हमने ऐसी कंडीशन के लिए क्या करा देखिए यह करंट की डायरेक्शन हो गई करंट की डायरेक्शन हो गई हमारी इस डायरेक्शन में और इसका जो एरिया वैक्टर हो गया वो ये हो गया ये एरिया वैक्टर जैसे भी होगा आपको पता था ऐसे एरिया ऐसे कर दो ऐसे एरिया तो अब ने ऐसे एरिया हो गया तो ये बन गया आपका थीटा क्लियर हो गया तो जब भी आपका थीटा पे घूमे जब भी आपका ये थीटा पे घूमे तो उसका हमें क्या लेना पड़ता है कोस थीटा वाला फंक्शन ले लो अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा ए कोस थीटा थीटा के साथ जो लगता है उसको क्या लेते हैं कोस बेस में और परपेंडिकुलर में क्या लेते हैं साइन लेते हैं तो ये ए है तो ये क्या हो जाएगा ए कोस थीटा अब हमारे पास फॉर्मूला बढ़ गया आई अपोन में ए कोस थीटा ये आपका एकदम राइट फॉर्मूला है पूरा ये फॉर्मूला नहीं है क्योंकि अब इसमें चेंजमेंट कर लो कोई दिक्कत नहीं एरिया कैसा भी चेंजमेंट करो खोज थीटा के अकॉर्डिंग एंगल जितने पे भी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग जो एरिया है आपकी उसकी वैल्यू आ जाएगी तो अब कोई दिक्कत नहीं है तो यानी कि करंट का फॉर्मूला क्या निकल के आया जे ए कोस थीटा करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी एरिया भी वैक्टर क्वांटिटी तो जे डोट ए आपको बता देता हूं जो करंट डेंसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है भाई वैक्टर क्वांटिटी है जबकि करंट कैसी क्वांटिटी बताई थी याद करिए 
स्केलर क्वांटिटी क्लियर हो गई करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और आपकी जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है आपका होगा जी सर करंट डेंसिटी को आपने वेक्टर क्वांटिटी क्यों कह दिया तो भाई साहब अभी आपने पढ़ा था ये क्या है एरिया वेक्टर तो एरिया चेंज करने से एरिया चेंज करने से क्या बताया एरिया चेंज करने से एरिया चेंज करने से करंट की एरिया चेंज करने से करंट की क्वांटिटी एफेक्ट हो रही है नहीं हो रही बताओ भाई करंट जो एरिया है एरिया को चेंज करने से करंट की क्वांटिटी इफेक्ट हो रही है यानी कि करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये डिपेंड कर रही है मैग्नीट्यूड हो गया डिपेंड तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया वेक्टर क्वांटिटी नाम दिया क्लियर हो गया एक छोटी सी चीज और है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है हमने एक डायग्राम बनाया था कुछ इस प्रकार से हो गया था छोटा सा एरिया और यहां से जाने के बाद में चलो ये दो हिस्सों में टूट गया ठीक है यहां से दो हिस्सों में टूट गया देखिए हो क्या रहा है यहां से कितना करंट गया मान लो दस एम्पियर का यहां कितना आएगा दस एम्पियर यहां कितना आएगा दस एम्पियर यहां कितना आएगा दस एम्पियर नहीं डिवाइड हो गया ना तो कुछ चार्ज इधर गए कुछ चार्ज इधर गए तो यहां इसको बोलेंगे जंक्शन क्या बोलेंगे इसको जंक्शन और यहां कितना करंट आया दस एम्पियर यहां से कितना गया पांच एम्पियर यहां कितना गया पांच एम्पियर इसी को जंक्शन ला भी कहते हैं और इसी ला को यूज करके हम बढ़ाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बढ़ाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसके अकॉर्डिंग क्या बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बताया कि जब कोई चार्ज जितना आता है उतना ही वापस है वहां से चला जाता है एट द जंक्शन सम ऑफ द करंट एंट्रिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट नोर डेस्ट्रोय इट कैन बी सिंपली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर मतलब चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डेस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर में क्या रहता है ये किसी भी कंडक्टर में क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है टोटल चार्ज हमेशा किसी भी कंडक्टर में क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा तो हम ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं भाई क्या कह रहा है यहां पर ध्यान से समझिए कि यहां कुछ डायग्राम दिखा रखा आप लोगों को और वहां आपसे पूछ रहा है कि आप करंट बताइए कहां इस पोजीशन पे इस पॉइंट पे करंट बताइए तो मैंने आपको जंक्शन के बारे में बताया था तो सबसे पहले हम इनके जंक्शन देखते हैं आप आंसर बता सकते हो जब तक चाहो तो कोशिश करते हैं अब आपने कर लिया होगा आई होप और जिनका आ गया है वो आंसर दे सकते हैं तो देखिए आप करंट की डायरेक्शन देखिए यहां अंदर की तरफ जा रहा है और यहां भी अंदर की तरफ जा रहा है करंट इसके अंदर अंदर की तरफ जा रहा है दिख रहा है ना तो ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे जंक्शन तो यहां से कितना करंट गया तीन एम्पियर का करंट इधर गया और दो एम्पियर का इसका मतलब यहां कितना करंट आया पांच एम्पियर का समझ सकते हो भाई तीन इधर से गया दो इधर से गया आपको स्केलर एडिशन लगाना है और कितना आ गया भाई फाइव एम्पियर तो इस जंक्शन पे कितना आया फाइव एम्पियर करंट यहां आ चुका है यहां से आप देखोगे पांच एम्पियर यह यहां कितना करंट जा रहा है इस जंक्शन की बात करूं तुम्हें दो इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है एक एम्पियर इधर जा रहा है दो एम्पियर इधर जा रहा है इसका मतलब इधर से कितना करंट गया होगा तीन समझ सकते हो कि भी एक दो एम्पियर इधर चला गया एक एम्पियर इधर चला गया इसका मतलब यह हुआ कि उसके बाद में यहां से एक दो एम्पियर इधर चला गया एक एम्पियर इधर चला गया इसका मतलब यहां से कितना करंट गया होगा तीन क्योंकि तीन यहां से गया इस जंक्शन से तो यहां तीन एम्पियर जा रहा है तो इस पांच एम्पियर में से इधर कितना जा रहा होगा दो एम्पियर आप सोच सकते हो अगर तीन एम्पियर ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ किधर कितना जा रहा होगा दो एम्पियर अब बात करते हैं यहां से करंट कितना जा रहा है फोर एम्पियर कितना जा रहा है ऊपर की तरफ फोर एम्पियर दो नीचे की तरफ तो इस जंक्शन से रास्ता किधर है आउटवर्ड कितना छह एम्पियर भाई चार एम्पियर ऊपर और दो एम्पियर नीचे तो इधर की साइड में कितना एम्पियर करंट गया छह एम्पियर करंट गया छह एम्पियर इधर गया इस जंक्शन की बात करूं मैं दो एम्पियर इधर आ गया तो यहां कितना करंट आएगा इस साइड में तो आंसर है आई कितना आ जाएगा भाई एट एम्पियर का करंट आ जाएगा अगर आपको लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार समझ में आया था तो ये एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल था जो कि कई बार हमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काम में आता है चलते हैं आगे अब चलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भाई किस पे चल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे चलते देखिए अब आपको पता है किसी भी कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम कंडक्टर की बात करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं भाई चार्ज पार्टिकल होते हैं भाई क्या होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं चार्ज पार्टिकल होते हैं ये बात अपने को पता है अब चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं कंडक्टर में तो आंसर है मोशन में होते हैं यानी कि मूव कर रहे होते हैं ये भी अपने को पता है कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं मूव करते हैं अब 
अगला जो टॉपिक मैं इससे पूछूं तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब इस कंडक्टर में यानी कि इस मेटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कितने चार्ज पार्टिकल होते हैं तो भाई ये इसका आंसर रहेगा कि इसमें चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो एटम के प्रोपोर्शन में होते हैं एटम के प्रोपोर्शन में होते हैं किसमें एटम के प्रोपोर्शन में यानी कि टेन की पावर ट्वेंटी एट एटम बोल दो या फिर इलेक्ट्रॉन बोल दो भाई क्या बोल दो टेन की पावर ट्वेंटी एट एटम बोल दो या इलेक्ट्रॉन बोल दो पर क्यूबिक मीटर क्या बोला पर क्यूबिक मीटर बहुत बड़ी यूनिट है वैसे तो क्यूबिक मीटर भी लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी कम नहीं होते एटम के प्रोपोर्शन में ही होते हैं आपके चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने टेन की पावर ट्वेंटी एट इलेक्ट्रॉन यहां तक क्लियर है अब हम आगे बात करते हैं कि जो ये चार्ज पार्टिकल यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे होते हैं तो आपको अभी बताया था क्या करते हैं मोशन में होते हैं क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं अब क्वेश्चन यह आता है इनके पास मोशन में क्यों है क्योंकि इनके पास क्या है एनर्जी है मोशन में क्यों है ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि इनके पास क्या है एनर्जी है अब एक बात और बताओ अगर इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है अगर ये मोशन में है तो ये एनर्जी आई कहां से हमने क्या करा एक कंडक्टर लिया हम यहां से समझते हैं एक ये कंडक्टर है हमारे पास इनके पास इलेक्ट्रॉन थे भाई ठीक है ये क्या कर रहे हैं भाई रैंडम मोशन में है तो बोल रहे हैं कि इनके पास एनर्जी आई कहां से तो देखिए भाई अपना जो रूम का टेम्परेचर होता है वो 370 डिग्री 370 सेवेंटी कैलविन होता है जीरो कैलविन से लेकर 370 सेवेंटी कैलविन तक जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर ये रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे पहुंचता है रूम टेम्परेचर पे पहुंचता है इन इलेक्ट्रॉन्स को जब एटम होता है एटम के बाहर कौन घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन कौन घूम रहे होते हैं एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन इसका ये न्यूक्लियस हो गया इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके चारों ओर तो जब जैसे जैसे इसको टेम्परेचर मिलता है जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनको क्या मिलती है एनर्जी तो हमें एक बात और समझ में आनी चाहिए कि जो एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन दे रहा है किसकी वजह से दे रहा होता है आंसर है थर्मल एनर्जी इसको क्या बोलेंगे थर्मल एनर्जी देंगे भाई जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के उनको कौन एनर्जी दे रहा है थर्मल जो एनर्जी है वो दे रही है थर्मल टेम्परेचर की हमारे जो रूम टेम्परेचर है वो इसको क्या दे रहा है एनर्जी दे रहा है देखिए शुरुआत में इनके पास ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे थे सपोज करते पास इसके पास फोर्टी एनर्जी थी अब क्या हुआ रूम टेम्परेचर में आया यानी कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा या जब करंट पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उसकी वजह से वेटिंग इफेक्ट से तो ये अलग अलग मटेरियल के ऊपर अलग अलग चीज हो सकती है कि किसी का टेम्परेचर जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा तो ज्यादा उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी तो हम बात कर रहे थे यहां पे कि जब इनको एनर्जी मिलती है तो क्या होगा जैसे अभी मैंने इसको बताया इसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं तो यहां फोर्टी एनर्जी आ रही है आ रही है अब क्या हो रहा है यहां पे जैसे टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे बढ़ता है या टेम्परेचर और किसी मेथड से बढ़ता है हीट करके बढ़ जाता है तो क्या होगा इसके पास एनर्जी आ जाती कितनी एनर्जी आ गई मान लो सो एनर्जी आ गई कितनी एनर्जी आ गई इसके पास सो जूल की एनर्जी इसके पास आ गई अब एक बात बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन इसके जंप करता रहेगा क्या इसके चार और घूमता रहेगा तो आंसर कभी नहीं घूमेगा क्योंकि एक एक्साइटेशन एनर्जी मिल गई इसको जंप करके छोड़ के जाने के लिए इसके पास ये जब तक घूम रहा था इसके चारों ओर जब तक इसके पास 40 एनर्जी थी जैसे ही इसको एनर्जी मिली थर्मल टेम्परेचर से थर्मल एनर्जी मिली तो इसके पास कितनी एनर्जी आ गई सो अब ये क्या करेगा इस सरफेस को छोड़ के ये भाग जाएगा इस सरफेस को छोड़ के ये जम्प कर जाएगा और इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं भाई फ्री इलेक्ट्रॉन और यही क्या होता है चार्ज करियर होता है किसमें मेटल में यहां तक क्लियर हो गया होगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को चार्ज करियर कहा जाता है जो कि मेटल में क्या होता है भाई इलेक्ट्रॉन होता है यहां तक क्लियर हो गया होगा ये जंप करेगा ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जैसे कि मैं बात करूं यहां यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या करा जम्प करके गया जब यह जम्प करके गया जब ये जम्प करके गया तो बताओ इस पर कैसे चार्ज आया इस एटम के ऊपर एटम पे बताओ जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है एटम के अंदर से तो उस पर कैसे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आता है अब सभी जानते हो जैसे सोडियम का एग्जांपल लगा लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एन प्लस आ जाता है एल्यूमिनियम का एग्जांपल लगा लो तीन इलेक्ट्रॉन निकल गए तो थ्री प्लस आ जाता है ना थ्री प्लस आ जाता है इसी प्रकार से जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर कैसे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस एटम पे कैसे चार्ज आ गया पॉजिटिव जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इसके पास एनर्जी थी हंड्रेड जब ये यहां से निकलना शुरू करता है एक गोली होता है यहां से क्लियर जब ये यहां से निकलेगा तो दूसरे एटम बहुत सारे एटम इसके अंदर तो उससे टकराता है उससे टकराता है क्यों टकराता है क्योंकि इसमें कैसा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और जो अगला है वो एटम है वो क्या है वो भी पॉजिटिव है क्योंकि उसके अंदर भी कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा इसी थर्मल एनर्जी की वजह से समझ रहे हो तो उस जो एटम के ये ये आपको दिख रहा है इसके इलेक्ट्रॉन से वो
इसका मास और इस इलेक्ट्रॉन का मास सेम है और हमने इलेवंथ क्लास में पढ़ा था कि जब मास सेम होता है जब कोई दो बॉडी और उनका मास सेम है और उनके बीच में कुलिजन हो टकराए तो क्या होगा दे एक्सचेंज दे एक्सचेंज दे आर वेलोसिटी उनकी वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है चेंज हो जाती है भाई एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी वेलोसिटी को क्या कर लेते हैं एक्सचेंज कर लेते हैं इसके पास कितनी एनर्जी थी सो जूल की एनर्जी थी इसके पास कितनी थी फोर्टी अभी घूम रहा है ना तो इसके पास कितनी है इनके पास भी फोर्टी है तो इसके पास भी कितनी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं चीजें तो क्या करा सो जब ये इसको हिट करेगा तो एक्सचेंज हो गई तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको इसको कितनी एनर्जी मिली भाई इसके पास सो थी तो अभी बताया मैंने कि जब इक्वल मास वाली बॉडी आपस में कुलिजन हो जाता है कोलोइड करते एक दूसरे से तो अपनी एनर्जी को क्या कर देते हैं लोस्ट कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसको टकराएगा टकराने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से भाग जाएगा क्यों क्योंकि जब ये इसके पास टकराएगा तो इसके पास सो एनर्जी थी तो इसके पास भी कितनी आ गई सो आ गई और इसके पास कितनी आ गई अब चालीस आ गई भाई एक्सचेंज हो गई ना तो इसकी जो सो एनर्जी थी वो तो इसके पास चली गई और इसके पास कितनी आ गई चालीस तो इस सो की वजह से ये एक्साइट हो गया ये यहां से इस सरफेस को छोड़ के भाग जाएगा इसके जो राउंड कर रहा था उसको छोड़ के चला जाएगा अब इसके पास कितनी आ गई फोर्टी ये इसके चारों ओर घूमता रहेगा यही प्रोसेस कैरी ऑन हम जनरली क्या सोचते हैं कि यही इलेक्ट्रॉन टकराता है टकरा के इधर उधर से उसे टकरा के कोलोइड करके वापस आ रहा होगा या इसे ऐसे टकरा के चला गया होगा नहीं ऐसा नहीं होता कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इसे टकराता है तो वो इलेक्ट्रॉन तो फंस जाता है वहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी जगह एक्साइड होकर निकल जाता है और इस प्रकार से ये कुलिजन लगातार चलता रहता है इसलिए जो यहां पर जो मोशन आएगा वो जिग जैक टाइप का मोशन आएगा यानी कि हम कह सकते हैं उसको कि जिग जैक पाथ ये इस तरह से आपको रैंडम डायरेक्शन में या हम इसको एक नाम और लेंगे रैंडम डायरेक्शन ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे रैंडम डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा कोई ऐसे मतलब जिस भी डायरेक्शन में उनको फोर्स लगा जिस हिसाब से उसने टकराया टकराने की वजह से वो इधर उधर घूमते हैं इस तरह का जो मोशन है वो क्या कहलाता है तो आप याद कर लेना कौन सा मोशन है ये रैंडम मोशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा रैंडम मोशन कैसे क्रिएट होता है एनर्जी कहाँ से आई इलेक्ट्रॉन के अंदर तो आंसर है थर्मल एनर्जी से आई जो हमारा रूम टेम्परेचर उसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी आई इसकी वजह से वो बाहर निकला और बाहर निकल के दूसरे एटम को हिट करता है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे देता है तो लो वो हिट हो जाता है और वो यहाँ रह जाता है इसी प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है रूम टेम्परेचर पर और इनकी जो स्पीड होती है इन इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा होती है बता देता हूँ कितनी होती है तो टेन की पावर फोर मीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा ये इनकी स्पीड होती है इसको हम बोलते हैं जो भी हमारी है इसको थर्मल स्पीड बोल सकते हैं इसको या हम इसको बोल सकते हैं रैंडम मोशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पीड भाई तो ये थर्मल एनर्जी की वजह से इनके अंदर कितनी स्पीड है टेन की पावर फोर मीटर पर सेकंड अब एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूं तो ये हमारा एक मेटल का सरफेस है देखो भाई यहां एटम से टकरा तो भाई इधर उधर हो रहा है ठीक है मैं ये पूछना चाहता हूं जो यहां वाला आइटम है वो उसके पास अगर इतनी है इसका दस की पावर फोर मीटर पर सेकेंड का मतलब कि दस किलोमीटर पर सेकेंड यही हो गया ना दस किलोमीटर पर सेकेंड तो ये निकल क्यों नहीं जाता जब इतनी एनर्जी इनके पास इतनी वेलोसिटी इनके पास है तो ये निकल क्यों नहीं जाता तो क्यों नहीं निकलता देखिए इसमें कुलमसला काम करता है क्या काम करता है कुलमसला आप लोगों ने पढ़ा होगा कुलम्स फोर्स पढ़ा होगा एफ इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर का स्क्वायर देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां निकलने की कोशिश करता है ये इलेक्ट्रॉन यहां निकलने की कोशिश करता है ये बॉडी होती है कैसी हो जाती है पॉजिटिव और ये कैसा है नेगेटिव यानी क्यू वन और क्यू टू क्यू वन और क्यू टू इनके बीच की दूरी आर ये दूरी बहुत कम होती है स्टार्टिंग में जब वो निकलने की कोशिश है सरफेस को निकलने की कोशिश करता है तो आर बहुत कम होती है और आर बहुत कम होगी तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से उसको वो जाने नहीं देता नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर ना निकले निकल भी जाता कई केसेज ऐसे होते हैं जिनमें निकल जाते हैं जो कि हम सेमी वाला जो चैप्टर आएगा ना वहां पढ़ लेंगे अभी हम इसके बारे में डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे बता दिया क्यों नहीं करता क्योंकि कुलम फोर्स एक्सपेक्ट करता है इसलिए बाहर नहीं जाता नहीं तो इतनी ज्यादा वेलोसिटी होती है कि जंप करके बाहर जा सकता है क्लियर हो गई तो हम बात करते हैं ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की देखिए और एक चीज से और समझते हैं इसको वेलोसिटी फिर इसकी एक्सप्रेशन भी करेंगे भी ध्यान से समझना एक्सप्रेशन तभी समझ में आएगी जब आएगा तो देखिए हमने क्या करा एक कंडक्टर रखा है यहां पे इसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर उधर रैंडम कर रहे हैं रैंडम मोशन आपने देख लिया या हमने क्या क्या रखा पॉजिटिव चार्ज रखा भाई और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपको पता है इसके अंदर से क्या जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा कंडक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा इलेक्ट्रॉनों की तो कमी नहीं है डायलैक्ट्रिक में होता है आपने डायलैक्ट्रिक का टॉपिक
जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये इस चार्ज के ऊपर क्या लगाएगी फोर्स लगाएगी तो बताओ ये किधर जाएगा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में सोचिए सोच लिया तो बताओ तो हम मैं बता देता आप लोगों को कि आपको पहले बता था कि जो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है वो मूव करता है ऑपोजिट टू ए ये याद कर लेना कि नेगेटिव चार्ज पुरानी वीडियो में बता रखा है मैंने नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा मूव करता है अपोजिट टू ई और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो मूव करता है इन दी डायरेक्शन ऑफ ई तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब इधर जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं फोर्स कैसा लगेगा देखो क्यू कित पे लग रहा है इलेक्ट्रॉन है ना चार्ज तो माइनस अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस और ई e. ये हमारा फोर्स इसके ऊपर लगेगा हो क्या रहा है अब क्या होगा देखिए अब ऐसा हो रहा है जैसे इसको थोड़ा सा समझते हैं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है मान लो ऐसे आ रहे हैं अब एक बात बताओ ये इलेक्ट्रॉन ही तो है इस पर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा किस डायरेक्शन में इधर तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी ऐसे मुंह करेगा नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव अपोजिट टू ई तो यानी कि इसकी डायरेक्शन ये थी बट ये क्या हो गया इधर ड्रिफ्ट कर गया इसी को बोलते ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट करना यह अपनी डायरेक्शन है उसकी बटक गई या और देखते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था ऐसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था जैसे ये यहां पे पहुंचेगा तब तक जब जैसे चलना शुरू करेगा तो ई लगेगा इधर की साइड में तो धीरे 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 करके ये क्या कर देगा ऐसे कर जाएगा समझ रहे हो चलो मैं इसको रफ करके एकदम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं देखिए यहां से जब इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन है वो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा ये देखिए ऐसे ऐसे करता 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 ये ऐसे मतलब जाना इस डायरेक्शन में था लेकिन ये पहुंच गया इस डायरेक्शन में तो ये इसका मतलब ये इधर ड्रिफ्ट हो गया इसको भी ड्रिफ्ट कहेंगे या और देख लेते हैं मान लो ऐसे जा रहा था ये ऐसे यहां से मैं थोड़ा इधर समझा देता हूं ऐसे जा रहा था तो इधर वाली साइड में इलेक्ट्रॉन है ना तो किधर मूव करेगा अपोजिट टू ई ई की डायरेक्शन क्या है ये वाली है तो इधर मूव करेगा तो जैसे जैसे इधर जा रहा होगा धीरे धीरे करके ये इधर आ जाएगा तो मतलब इधर हर केस में आप देखोगे कि जो ड्रिफ्ट के डायरेक्शन है अभी क्या कर रहे थे ये रैंडम मोशन कर रहे थे थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे रैंडम मोशन कर रहे थे मतलब जिग जैक मोशन कर रहे थे जिग जैक जिग जैक पाथ में मोशन कर रहे थे भाई जिग जैक पाथ में मोशन कर रहे थे लेकिन अभी आप देख रहे हो कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मोशन करने लग गए किधर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करने लग गए नहीं करने लग गए तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी कंडक्टर में जब इनको एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा तो दे ऑल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग दे ऑल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टूवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल एंड दे गेन ए वेलोसिटी दे गेन ए वेलोसिटी कार्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर हो गई कि जब ये इलेक्ट्रॉन सभी देखो आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा हमने यहां से तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने लग गए क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक अपोजिट टू ई जिस डायरेक्शन में अपोजिट ई इधर जा रहा था तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लग गए और सभी इलेक्ट्रॉनों को किधर से आप मूव करवा के देख लेना वो सभी अपोजिट टू ई ही जाएंगे अनली की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गए अगर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गए तो इनके अंदर सभी के अंदर एक वेलोसिटी आ गई जिसका नाम क्या दिया हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया ये वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है क्या होती है भाई यूनिफॉर्म होती है और ये बहुत ही कम होती है भाई कितनी होती है भाई ये तो वन एम mm पर सेकंड क्या बताया वन एम mm पर सेकंड देखिए भाई आपकी ये थर्मल एनर्जी थी ये थर्मल वेलोसिटी थी कितनी थी दस की पावर फोर मीटर पर सेकंड ये कितनी है याद करना भी इस चीज को ये क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये कितनी है वन एम mm पर सेकेंड वन एम mm और वो मीटर में है दस की पावर फोर मीटर पर सेकेंड वो छोटी नहीं हो गई बताओ तो ये ऐसे नहीं है कि अब बताओ मेरे को जो हमारा कंडक्टर होता है क्योंकि इलेक्ट्रो आपको पढ़ाया था मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन होता है ना इलेक्ट्रॉन में वो क्या फॉर्म करता है बताओ तो आंसर है करंट फॉर्म करता है करता नहीं करता फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम है तो जो भी इलेक्ट्रॉन के अंदर जो मोशन होता है वो क्या क्रिएट करता है करंट क्रिएट करता है तो मुझे यह बताओ कि यह थर्मल वेलोसिटी क्रिएट करेगी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ सबास कमेंट करना थर्मल वेलोसिटी करेगी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर दिया देखिए तो क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही करंट बनाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही क्या बनाती है भाई करंट बनाती है याद कर लेना ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही करंट बनाती है बोलोगे जी 
ये तो बहुत कम वेलोसिटी है जबकि ये तो बहुत ज्यादा करंट बना सकती है बिल्कुल सही बात है ये कि ज्यादा करंट वो बना सकती है लेकिन ऐसा होता नहीं है उसको हम जब एक्सप्रेशन करने वाले हैं दो दो चार मिनट में वो आप देख लेना भाई तो अभी आपको इतना दिमाग में होना चाहिए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या बनाती है करंट बनाती है और थर्मल वेलोसिटी करंट नहीं बनाती है तो आप लिख लेना वन एम mm पर सेकेंड भाई इस स्पीड से ये चलती है किसकी वेलोसिटी है ये तो आंसर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम होती है लेकिन करंट भी यही बनाती है कारण क्या है वो अभी हमें एक्सप्रेशन में करने वाले हैं कुछ नोट्स में लिख रहा हूं वो नोट्स आप उतार लेना क्योंकि अगर मैं यहां लिखूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा तो मैं लिख देता हूं आप फटाफट अपना उतार लेना मैं कट करके कर दूंगा तो हमने अभी पढ़ा था कि जब इसको एक कंडक्टर है कि इन इलेक्ट्रॉनों को क्या लगता है कि फोर्स लग रहा है इधर की साइड में अपोजिट डायरेक्शन में तो ये सभी एक साइड में ड्रिफ्ट कर लग गई तो इनके अंदर एक फोर्स लगा क्या हो गया माइनस का एक मिनट क्यू इंटू ई था और माइनस का चार्ज है अपोजिट डायरेक्शन तो इन टू ये फोर्स हो गया फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए मास इंटू एक्सेलरेशन अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा एफ बाई एम और एफ कितना है तो माइनस का ई इंटू में ई बाई एम ये आपका एक्सेलरेशन आ गया अब इन वेलोसिटी आ गई जब थर्मल पहले क्या था इसमें थर्मल वेलोसिटी थी क्या थी थर्मल वेलोसिटी थी अब कितनी थी तो आपको बताई गई थी दस की पावर फोर मीटर पर सेकंड थी अब इनके अंदर क्या आ गई फाइनल वेलोसिटी आ गई लास्ट में जब ड्रिफ्ट करने लग गई तो वो भी बताई मैंने कितनी वन एम mm पर सेकेंड है वो आ गई वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी इनके पास आ गई और वेलोसिटी का फॉर्मुला क्या होता है वी इजिकल टू क्लियर हो गई अब मैं एक एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं मान लो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले नंबर की वेलोसिटी एक पहले इलेक्ट्रॉन को मान लूंगा तो मैं वन और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी यू वन इनिशियल वेलोसिटी को क्या है थर्मल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी मतलब थर्मल वेलोसिटी यानी कि यो यू रहेगी वो क्या रहेगी थर्मल वेलोसिटी क्या रहेगी थर्मल वेलोसिटी भाई और वी क्या है फाइनल वेलोसिटी जिसको हम क्या बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर हो गई ए रहेगा एक्सेलरेशन टी रहेगा रिलैक्सेशन टाइम क्या रहेगा रिलैक्सेशन टाइम रिलैक्सेशन टाइम तो देखिए तो प्लस पहले वाले के रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा टाउ वन इसको टी वन बोल देंगे क्या बोलेंगे टी वन तो रिलैक्सेशन टाइम पहले वाले का टी अब कहोगे जी रिलैक्सेशन टाइम क्या है तो भाई मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे आइटम को ऐसे जाके आय को टकराएगा एक एटम दूसरे एटम को जब टकराता है एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उनके बीच में एक रिलैक्स का टाइम आ जाता है भाई उससे पहले टकरा नहीं रहा ना तो उनके दोनों के बीच में यानी कि द टाइम पीरियड द टाइम पीरियड में लिख देता हूं रिलेक्सेशन टाइम के डेफिनेशन द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कुलिजन दो सक्सेसिव कुलिजन के बीच में जो टाइम पीरियड होगा उसको हम क्या बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम तो ये टकराएगा फिर ये यहां से और किसी से टकराएगा तो ये जो यहां से आता का टाइम है ना वो क्या कहलाएगा रिलैक्सेशन टाइम तो दूसरी अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उसमें U2 टू प्लस ए टू एक्सलेशन तो मैंने बताया यूनिफॉर्म रहेगा यूनिफॉर्म मोशन है इसी प्रकार से लास्ट का मतलब एन पार्टिकल है इसके अंदर एन इलेक्ट्रॉन है क्या मान लेते हैं इसमें एन इलेक्ट्रॉन है तो एन के लिए क्या आ जाएगा यू एन प्लस ए टी एन यहां तक क्लियर है एवरेज निकाल ले एवरेज वेलोसिटी निकाल लेता हूं सभी की तो मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूं एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी तो आंसर है सभी को जोड़ देता हूं मैं तो यू वन प्लस यू टू प्लस डो डो डोट प्लस का यू एन अपोर मैन जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए प्लस देखो इसको इधर वालों को जोड़ूंगा इधर वाले हिस्से को तो ए तो कॉमन आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा टी वन प्लस टी टू प्लस डो डो डोट टी एन तक और अपोन में एन यहां तक क्लियर हो गई अब मैं उसकी बात बात कर रहा था कि मैं आपसे बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर इतनी हाई स्पीड है कितनी दस की पावर फोर मीटर सेकंड इतनी स्पीड होने के बावजूद ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं बढ़ाता तो देखो ऐसा होता है ऑन एन एवरेज कि ये एक पॉइंट मान लेता हूं मैं मिड पॉइंट अपनी मर्जी से तो आप देखोगे कंडक्टर के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन है हमें नहीं पता वो किधर किधर जा रहा था हमें एज्यूम करते कि जितनी बार ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा उतनी बार ही इधर जा रहा होगा समझ रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहा है कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है तो हम ये किसी पॉइंट से हम ये मानते हैं कि जितनी बार ये पार्टिकल इस पॉइंट से इधर जा रहा होगा उतनी ही बार ये इधर जा रहा होगा तो मतलब एक बार प्लस और एक साइड में माइनस तो एक दूसरे की वेलोसिटी को क्या कर देगा ये वैक्टर एडिशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल क्योंकि सारी वेलोसिटी है कैसी है वैक्टर में हम ले रहे हैं तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी वैक्टर की बात करूँ डायरेक्शन की बात करूँ तो इनकी क्या आ जाएगी वेलोसिटी ऑन एन एवरेज कितनी आ जाएगी सभी की आंसर है जीरो आ जाएगी तो ये कितनी
तो इनकी जो ऑन एन एवरेज वेलोसिटी हो कितनी मानी गई है जीरो क्योंकि लगातार ये इधर उधर मूव कर रहा है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जितनी बार इधर जा रहा होगा उतनी ही बार इधर जा रहा होगा ऐसा मानते हैं जिसकी वजह से इसकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी जीरो क्योंकि सभी का सम कितना आ जाएगा जीरो यहां तक क्लियर हो गया होगा तो वो आपको आंसर मिल गया होगा जो आपको बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एन की पावर फोर होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बढ़ाते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बढ़ता है दूसरी बात प्लस ए है ये क्या है टी वन टी टू एवरेज टाइम है ना सभी का तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई टाउ से तो ये कुछ इस तरह का सिंबल होता है टाउ बोलते हैं इसको और इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम तो उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई टाउ से ये सभी का सम है जितने भी आपका रिलैक्सेशन टाइम होगा मतलब पहले में दूसरे में तीसरे में इस तरह से सबका और एन से डिवाइड करके तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वी एवरेज एवरेज वेलोसिटी को क्या क्या होगा सभी की एवरेज वेलोसिटी क्या है यही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है सभी की जो एवरेज वेलोसिटी आएगी फाइनल वाली वो क्या है एक्चुअली में ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ये हो गया वी डी इज इक्वल टू में ए इंटू में टी अब आपको पता है ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ये रही ए की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो वी डी इज इक्वल टू ए की जगह रखूंगा मैं ई e, ई e, टाउ अपॉन में एम क्लियर हो गया ई e, ई e, टाउ अपॉन में एम ई e, अपॉन में एम इसकी बात करूं माइनस का ई e अपॉन में एम वीक चार्ज इसको क्या बोलेंगे भाई स्पेसिफिक चार्ज स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अब मैं आपको यह बता रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी यूनिफॉर्म क्यों कहा जाएगा देखो भाई ई कॉन्स्टेंट एम कॉन्स्टेंट ये जो रिलैक्सेशन टाइम है एक मटेरियल के लिए फॉर ए गिवन मटेरियल फॉर ए गिवन मटेरियल ये क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है कांस्टेंट है तो हर चीज क्या है यहां पे कांस्टेंट है इसीलिए हमने कहा कि जो ये सारी चीजें कांस्टेंट है मतलब कोई चीज चेंज नहीं हो रही तो इसलिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी ये भी कैसी आएगी कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी उसके बाद में आपको वीडियो का फॉर्म लगे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा था माइनस इंडिकेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन के लिए अपोजिट अपोजिट टू ई तो बेसिकली वीडियो का फॉर्मूला हम यही लिखते हैं ई ई टाउ अपोन में एम ठीक है तो ये डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए न्यूमेरिकल में इसका यूज नहीं करते हम चल तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है अगली क्लास में आपसे मिलते हैं हाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट बात बतानी थी भाई आप लोग अभी भी नोट्स नहीं भेज रहे हो जो आपको मैंने बताए थे कि फिर मुझे फोन करना पड़ेगा उसके बाद में आप आओगे तो फिर भेजोगे इस अच्छा है कि मान जाओ नहीं तो आपको पता ही है ठीक है तो मैं ज्यादा किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये आप नहीं देख रहे दुनिया और भी देख रहे हैं तो ऐसा मैसेज मत दो थैंक यू एंड गुड डे